안녕하십니까 반갑습니다 오늘은 그 여러분들과 너무 기초적인 정보이기도 하지만 제가 처음으로 어 유튜브 영상을 촬영하면서 말씀을 드리는 내용입니다 제목을 먼저 말씀드리자면 윈도우 썬팅 필름을 시공하고 마크가 생깁니다 그 마크를 효과적으로 지우는 방법 마크를 효과적으로 지우는 방법에 대해서 여러분들하고 대화를 나눠보겠습니다 썬팅을 하면 항상 마크가 남습니다 예. 썬팅을 다 끝내고 운전을 하는데 옆으로 봤어 근데 필름에 마크가 보여 유리창이 그러니까 유리창에 마크가 보입니다. 예. 어, 이 마크를 지우시려고 하는 분이 계시고 지우지 않는 분이 계십니다. 만약에 어, 그 마크가 사이드 쪽 유리에 룸미러를 쳐다봤을 때 시야에 걸린다 그러면 굉장히 불편하게 느끼실 수 있습니다. 그리고 어, 전면 유리. 전면 유리에 요 가장 잘 보이는 그 부분이죠. 스트라이크 존이라고 하는데 요 존, 예, 시야에 가장 잘 보이는 요 운전석, 룸미라 밑에부터 해갖고서는 하단에 예, 한 40cm 정도 되는 요 라인에 딱 들어가면 어, 시야에 걸립니다. 저도 마찬가지고요. 음. 어, 그런 마크가 어, 있을 때는 지우려고 하는 충돌이 큰데 막상 지우려고 하면 은 어, 무슨 제품으로 지워야 될지 어, 굉장히 난감해 하시는 어, 운전자분들이 계시고요. 또 간혹가다 썬팅 집에서도 썬팅 가게 사장님들도 이걸 효과적으로 어, 지우는데 어려움을 겪는 분들도 계시는 것 같습니다. 이제 썬팅을 막 시작하신 분들은 이것저것 어, 케미컬을 사다가 지우시다가 실패하는 사례도 발생하고 또 필름 마크를 지우겠다고 해서 어, 지웠는데 어, 마크만 지워지는 게 아니고 필름의 코팅까지 벗겨져서 다시 그 유리 한 장을 다시 붙이기 위해서 또 예약하고 방문하고 또 비용을 드려야 되는 되는 어, 그런 사례가 종종 발생하고 있어서 이 시간에는 어, 썬팅 필름에 박힌 그 마크를 효과적으로 지우는 방법에 대해서 어, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 어, 먼저 그 마크는 왜 에, 필름 윈도 필름에 그 마크를 새기는 걸까라고 어, 생각해 보시면은 마크는 어, 윈도우 필름은 전 세계적으로 공급되는 그런 아이템이죠. 예, 자외선 차단, 열 차단을 효율적으로 해주는 어, 아주 강력한 어, 수단이 윈도우 틴팅, 썬팅이라는 어, 이런 아이템인데 한국에서는 마크를 새깁니다. 예, 왜 마크를 새길까? 아, 어, 참 궁금하죠. 예. 어, 참, 그, 이 마크에 대한 그 유래와 그 어떤 그 시작된, 태동된 그런 시기를 되집어 보자면 굉장히 뭐 그렇게 좋은 개념으로 생긴 마크는 아닙니다. 예. 윈도 필름 창에 시공을 하는데 윈도 필름 창은 투명하고 깨끗한데 거기에다가 마크를 새겨서 시야에 가리게 만든다. 시야에 가릴 목적으로 만든 건 아니겠죠. 어, 이거는 정말 그 아시아의 몇몇 나라, 특히나 대한민국에서만 발생하는 어, 그런 상황일 경우가 많습니다. 가짜 필름에 대한 어, 어떤 어, 주의죠. 가짜 품. 네. 어, 윈도 필름은 사실 시공하고 나면 은 제조사가 어딘지 브랜드가 어딘지 알 수가 없어요. 그리고 어, 그, 그, 제조사의 그 마크만, 어, 갖고는 이 제품이, 어, 뭐, 팬더냐, 로데냐, 선셋이냐, 어, 
산타나냐 이런 제품에 대한 변별력이 떨어지죠. 그래서 조그만 마크 밑에 제품에 대한 고유의 어떤 제품 명칭을 집어넣어서 아이 제품이 그 제품이 맞아. 그리고 무슨 제품이야. 어, 농도는 몇 프로야. 라는 것이 로고 밑에 표기가 되어 있습니다. 사진을 찍어서 확대해 보시면 나옵니다. 예. 어, 이런 그 마킹이 돼 있는 필름이 어, 정말 그 윈도우 어, 글라스죠. 글라스의 한쪽에 일정하게 들어가 있으면 고급스럽고 괜찮은데 이것이 유리의 점 가운데 그것도 로고가 뒤집혀서 나오면 정말 보기 싫은 경우가 있습니다. 그런데 그렇다고 해서 어 저는 제조를 하는 입장에서 어 마크를 없애게 되면 제품에 대한 변별력이 떨어져 갖고 별별 부작용들이 다 생깁니다. 예. 소비자 고발이 생기고요. 가짜냐 진짜냐 그, 상, 그 상담을 하는데도 상당한 인력이 필요하고 또 시공점에서도 여러 가지 어, 고객 불편사항들이 발생할 겁니다. 예. 어, 아마 정말 믿을 수 있는 사회고 이거를 속이지 않는 그런 문화였다면 아, 좀 괜찮았죠. 마크도 필요 없었죠. 하지만 어쩔 수 없습니다. 한국에서는 마크가 필요합니다. 어, 그리고 지금 미국에 이제 수출을 했죠. 했는데 미국 제품에도 전부 마킹이 되어 있습니다. 예. 마크가 정품인 것을 확인하고 그 제품, 해당 제품, 어, 팬더냐, 로데냐, 선셋이냐 이 제품을 확인한 다음에 지우시면 상관이 없어요. 보통은 소비자가 지우시는 게 아니라 어, 그 시공한 틴틴집 사장님이 지우시는 사례가 굉장히 많죠. 그래서 문제는 없습니다. 고객, 고객님 입장에서 문제는 없는데 그걸 조금 어, 시야에 가리는데도 불구하고 바쁘다는 핑계로 그냥 출고하시게 되는 경우에는 고객 불편사항이 생기죠. 고객은 또 전화해서 마크 지을려면 어떻게 해야 되냐 또 지우다가 그 잘못 지어갖고 마크가 마크 뒤쪽에 있는 그 코팅이 일어나서 예, 다시 재시공하는 사례도 저도 경험을 해봤고요. 어, 실제로 발생하고 있는 것 같습니다. 그래서 마크를 효율적으로 지우는 방법은 뭐냐 예, 에 대해서 어, 오늘은 제대로 말씀을 드리겠습니다. 마크는 두 가지입니다. 하나는 인쇄 방식이 있습니다. 그냥 잉크를 어, 잉크를 마크 어, 잉크로 된 재질로 마크를 새기는 겁니다. 이 인쇄 방식은 좀 어, 간단해요. 지우는 것도 쉽게 지워질 수 있고 어, 제품도 좀 휘발성이 약한 어, 그런 케미컬로 지워도 지워집니다. 한데 열전사 방식으로 인쇄된 그러니까 잉크를 열로 찍어서 누르는 거죠. 살짝 필름에 박히는 겁니다. 그러면 은 이게 약품으로 한 번에 싹 지워지진 않아요. 두 번, 세 번, 네번 이렇게 좀 문대줘야 됩니다. 그것도 부드러운 천으로 문대줘야 되겠죠. 어, 한번 제가 보여드리겠습니다. 어, 카메라에 에, 보이실지 안 보이실지 모르겠습니다. 예, 예. 이게 마크입니다. 이게 마크죠. 예. 보이시나요? 예. 이쪽에도 한번 보여드리겠습니다. 실제 자동차에, 아. 예. 자. 자. 지금 마크를 그 지우지 않은 상태로 그대로 나눴습니다. 예. 가까이 보시면 초점을 좀 맞춰볼게요. 예. 선명하게 나와있죠. 굉장히 선명하죠. 예. 이렇게 있습니다. 크기는 저 정도고요. 네, 여기에도 또 마크가 있네요. 예, 네. 예, 네, 선명합니다. 깨끗합니다. 이게 이제 열 전사 방식으로 이제 인쇄된 거라 좀 강력하게 인쇄가 돼 있어요. 이건 좀몇년 지나도 지워지는 타입이 아닙니다. 지금 보여드린 그 인쇄 방식 열전사 방식이고요. 이거는 이제 도트 방식이라 그래서 
지금 약하게 돼 있습니다. 예, 약하게 돼 있어요. 자, 요거는 어, 아마 그 틴틴즈 틴틴 그샵 사장님들이나 기술자분들이 지우실 때큰 어려움이 없으실 겁니다. 아, 요거는 간단히 에, 지울 수가 있습니다. 약품으로 싹 문지르면 그냥 한 번에 나갑니다. 요게 이제 도트 방식입니다. 이 도트 방식과 열전사 방식을 잘 모르셔서 어, 조금 고민하시는 어, 좀 고충을 당하시는 분들이 계시는 것 같습니다. 예, 그걸 이해하시면 쉽습니다. 아, 잘안 지워져. 그럼 열전사 방식 잘 지워져. 그러면 요건 도트 방식. 그러니까 이 순, 그냥 인쇄 방식입니다. 쉽게 인쇄한 방식이죠. 예. 그걸 이해하시면 좀 고객님들한테 설명을 하실 때도 어, 편리한 측면이 있고 예, 전문 지식을 갖췄구나 라고 생각하실 수도 있겠죠. 자, 이 지우는 재질에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 뭘로 지우냐? 참 정말 무성하게 다양한 방법으로 지우시는 어, 분들이 계시죠. 예. 어, 쉽게 말해서 우리 생활 주변에 있는 어, 재질은 신심 파스입니다. <웃음> 예, 파스 있죠. 파스 재질로도 열 전사 방식이 아닌 인쇄 방식이 쉽게 지워집니다. 예. 하지만 빡빡 문질러야 되는 어, 단점이 있죠. 어, 물 파스도 되고요. 또, 음, 물 파스도 되고, 뭐, 딱 풀, 풀 종류. 어, 그 다음에 매직 어 민수야 매직 뭐니 그거 어, 시중에 나와 있는 그 스펀지 하얀 스펀지로 된그 어, 재질이 있습니다 예 매직 매직 플럭 매직 플럭 매직 블럭이라는 제품이 있어요. 제가 이름을 까먹어서 죄송합니다. 매직 블럭이라는 제품 제가 받고 사용도 해봤습니다. 그 이제 그, 그 싱크대 같은 거 닦는 거 있죠. 기름 묻은 기름대 같은 거 딱, 닦을 때 사용하는 그 매직 블럭이라는 게 있어요. 이렇게 하얗게 그, 아, 돼 있는 예, 여러 조각으로 이렇게 나눠져 있죠. 거기다 물 묻혀갖고서 닦으면 그 안에 있는 그 케미칼 성분이 나와서 어, 지워지는 성, 성질이죠. 매직 블럭도 됩니다. 근데 대부분 어, 문제가 생겼다 그러고 이 매직 블럭을 사용하시다가 문제가 되는 것 같습니다. 예. 어, 물론 신심 파스도 됩니다. 하지만 잘안 지워지는 그런 케이스가 있고요. 지웠을 때잘 지워지면서 어, 필름, 어, 필름의 그 코팅 면, 후가공 면에 어, 화학적인 데미지를, 미, 매, 어, 데미지를 주지 않는 그런 필름, 어, 그런 어, 필름에도 영향을 주지 않는 어, 민수야, 손님 오셨다. 어, 그런 재질이 뭐가 있습니까? 예, 바로 이 제품입니다. 지금 이제 용기를 바꿔서, 어, 바꿔 담았는데, 이게 뭐냐 하면, 매니큐어. 매니큐어, 손톱을 지우는 아세톤이라는 재질입니다. 쉽게 근처에 그 약국에 가시면, 어, 다 구하실 수 있죠. 예, 매니큐어 지우는 약 주세요. 약국에 가면 다 있습니다. 예. 아세톤입니다. 재질은. 아세톤은 집안마다 전부 다 있을 거예요. 혹시라도 어, 보기 싫은 마크가 있다. 그러면 아세톤으로 지우시면 됩니다. 정말입니다. 예. 자, 아세톤으로 지우는데 어떻게 지우느냐. 어떤, 제, 뭐, 어떤 도구를 사용하느냐. 융입니다. 지금 이거는 저희가 전문가들이 쓰는 극세사 융인데요. 극세사 융이, 융이 꼭 아니어도 됩니다. 예. 부드러운 수건, 예. 그 다음에 안경 닦는 재질 같은 거. 좀 면이 좀 이렇게 거칠거칠하지 않은 거 있죠. 그런 그 재질로 제가 어, 닦으면 은 효과적으로 닦을 수 있습니다. 자, 닦는 방법은 어, 직접 한번 제가 예, 마크 앞에서 어, 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 마크가 있는데요. 음, 마크를 한번 지워볼까요? 음, 자, 올려서. 예. 자, 보시면은, 요거는, 
예, 부드러운 융입니다. 융을 이렇게 자, 한두 방울 정도 떨어졌죠. 살짝 예, 예, 젖어 있는 상태죠. 이 상태 닦아 보겠습니다. 요거는 좀 강력하게 인쇄가 된열 전사 방식으로 인쇄가 된 거고요. 제가 한번 닦아 보겠습니다. 오, 두 번, 두번 정도 했는데, 자, 보이시나요? 살짝 자국이 카메라에도 잡히죠. 살짝 자국이 남았네요. 예, 자, 그러면 한 번, 두번더 문질러 보겠습니다. 자, 이렇게 요 정도 몇번 정도 문질렀죠? 예, 자. 어, 카메라 상황이 아닌 실제 육안으로 봤을 때도 실제로 자국, 어, 자국이 없어질 정도로, 어, 아예 깔끔하게 지었습니다. 그리고 중요한 거는, 야, 이렇게 제거한 다음에 이런 그 필립 면을 한번 살짝 만져봐야 됩니다. 아, 매직 블럭 같은 경우는 지우면은 어, 이 코팅 면이 벗겨져서 만져도 손으로 어, 직접 그 테스트를 하더라도 꺼끌꺼끌한 느낌이 살짝 들수 있습니다. 그러면 나중에 이거는 필름이 손상이 돼요. 100% 손상이 되죠. 예. 자, 절대 매직 블럭은 사용하지 않는 게 예, 철칙이라고 생각을 하시면 되겠습니다. 자, 하나 더 지워볼까요? 자, 마크가 있죠? 다시. 여기 그 묻혀서요. 자. 네. 깨끗하게 지었습니다. 이 제품, 이 윈드 필름 제품은 지금 이제 까무라는 제품입니다. 그라스틴드 까무라는 제품 12%가 들어가 있는데요. 아, 아 필름 막네요. 네? <웃음> 잠깐, 예, 잠깐 동안 제가 까무 홍보를 <웃음> 하게 됐네요. 제가 이그 아세톤과 이런 융, 예, 융천을 이용해서 어, 필름 위에 인쇄되어 있는 마크, 마크를 효율적으로 지우는 방법에 대해서 알아봤습니다. 자, 마지막으로 이거는 아까 말씀드린 인쇄 방식입니다. 예, 인쇄, 도트 방식이죠. 도트 방식은 아, 어느 정도 잘 지워지는지 제가 테스트를 해보겠습니다. 자, 마크가 있고요. 이거를 음, 정말 딱한 번만 아, 문대 보겠습니다. 예, 한 번. 예, 어, 카메라에 보이십니까? 예, 어. 이거는 단순히 필름 위에 살짝 로고, 로고가 정품 확인을 위해서 얹어놓은 거라고 생각하시면 됩니다. 그리고 어, 물, 융으로는 잘안 지워집니다. 반드시 아세톤으로 지워질 수 있고요. 좀 이런 인쇄 방식은 이제 어, 자동차를 운행하시면서 어, 세차를 하시죠. 세차를 하시면서 융으로 자꾸 여러 번 어, 닦다 보면 어, 굉장히 조금씩 조금씩 마모가 돼서 어, 몇년 후에는 지, 에, 마크가 좀 지워질 수 있고 또 보기 좋 보기 싫게 반 정도 남을 수 있어요. 그래서 아, 그래서 이제 열 전사 열 전사 방식으로 오랫동안 아, 그 마크의 모양이 유지되도록 아, 열 전사 방식을 아, 채택을 해서 글라스틴트에서는 열 전사 방식으로 어, 인쇄가 돼 있죠 모든 필름에 네. 다시. 어, 바, 바뀐 것은 
어, 2023년도 12월 달부터 어, 12월, 11월 달부터 생산한 예, 어, 제품들은 어, 열 전사 방식에서 도트 방식, 예, 그러니까 쉽게 지워지는 방식으로 어, 바뀌었습니다. 그래서 시, 어, 제품이 나올 때 에, 앞으로 나오는 제품들은 전부 다좀 그 마크가 쉽게 지워, 어, 지워질 수 있도록 소비자 분들과 아, 틴터님들의 조금 더 어, 편안하게 죄송합니다. 편안하게 어, 그 사후 관리 시공 후 관리를 하시고 또 지워드릴 수 있도록 그렇게 설정이 되어 있습니다. 어, 향후에 이런 그 마크에 대한 부분은 어, 마크에 대한 어, 부분 어, 지워야 되겠다 말아야 되겠다 하는 그런 어, 분들이 계시면은 뭐 사실 그 원하는 부위와 원하지 않는 부위를 틴팅집 사장님이 파악하지 못하시는 경우도 있으리라고 봅니다. 그럴 경우에는 직접 어, 내 차의 마크는 내가 필요한 부분의 마크는 지운다. 근데 다 지운다고 좋은 건 아니죠. 몇 년이 지난 다음에 2차 썬팅이 뭘로 돼 있어? 그리고 어, 유리가 한 장이 깨졌어. 사고로. 근데 틴팅 필름이 기존에 뭘로 돼 있는지를 알아야 그 하, 아, 유리 한 장에 대한 아, 틴팅 필름 보수를 할수 있는데 아, 그 틴팅 필름이 뭔지 기억도 안 나. 보증서도 없어. 그럴 경우에는 어, 대충 가서 틴팅집에 시공하시게 되면 어, 좀 이색이 납니다. 그 농도도 정확하게 맞아 떨어지지 않을 수도 있고요. 어, 어, 기분이 좀 찜찜하죠. 좀 조금 살짝 안 맞으니까. 그런 경우를 대비해서 전부 다 지우실 게 아니라 유리 한 장, 또 후면에 아, 마크 하나, 아, 그 다음에 전면에 사이드에 있는 마크 하나쯤은 남, 남겨두시는 게, 남겨두시는 게 어, 사후 관리를 위해서 필요하지 않을까라고 생각이 듭니다. 예. 그래서 필름에 대한, 아, 필름의, 어, 인쇄가 되어 있는 마크를 지우는 방법에 대해서 알아봤습니다. 어, 지금은 겨울이고요. 어, 겨울철에 아, 참 습기가 많이 차죠. 어, 그래서 마지막으로 어, 유리 관리 요령 팁을 하나 알려드리고 예, 이, 영, 이 시간을 마칠까 합니다. 어, 겨울에 습기가 많이 찹니다. 차 안에. 왜 습기가 많이 차냐. 어, 밖에 온도는 차갑고 안에 히타 바람은 뜨겁죠. 어, 뜨거운, 거, 어, 뜨거운 열과 차가운 냉기가 만나는 곳이 유리죠. 뜨거운 것과 차가운 것이 만나면 습기가 생깁니다. 그래서 안에 습기가 생기는 거죠. 그 습기를 말리는 방식은 두 가지 방식인데 외부의 바람이 들어오게 만들어서 그러니까 창문을 내리거나 외기 바람 설정을 해서 말리시는 방법이 있고요. 그렇게 했는데도 사람이 두명 이상 타거나 아, 온도의 차이가 많으면 습기가 찹니다. 예, 뿌옇게 차죠. 그러실 경우에는 에어컨 버튼을 누르셔야 됩니다. 저는 기본적으로 내부에서 습기 차는 일이 거의 없습니다. 저는 개인적으로. 예, 왜? 아무리 추운 겨울에도 에어컨 바람으로 습기를 말리죠. 어, 에어컨을 틀면 은 어, 찬바람이 나오지 않냐. 어, 차갑게 할 때만 에어컨을 트는 거 아니냐라고 생각하시는 운전자분들이 아직도 많으신 것 같습니다. 예, 절대 그렇지 않습니다. 아, 에어컨 버튼을 누른 상태에서 온도를 올리시면 따뜻한 열기와 아, 시원한 냉기가 같이 나옵니다. 예, 에어컨 컴프레셔에서 나오는 그 바람은 습기를 말려주는 제습 효과가 있기 때문에 안에 있는 습기를 깨끗이 말려줍니다. 윈도 필름을 오랫동안 깨끗한 상태로 처음과 같이 유지하시는 가장 중요한 요소가 안에 습기가 안 차게 하는 겁니다. 윈도 필름은 내부에, 어, 내부에 있는 그 SR 코팅 및 어, 필름의 코팅층이 통기성이 있습니다. 공기가 통합니다. 그리고 습기도 먹습니다. 그래서 어, 자주 습기에 노출을 시키면 SR 코팅이 약화되는 효과가 있죠. 예. 네. 그리고 그 약화된 상태에서 겨울에 어, 아, 여름철에 햇볕을 받고 자외선을 자외선에 노출이 되게 되면은 필름이 변질될 확률이 조금 높아집니다. 꽤 많이 높아집니다. 그래서 안에 
에, 내부에 있는 그 필름, 윈도 필름이 항상 건조하게 에, 유지시키는 것은 어, 굉장히 필요한 관리, 유리 관리 요령, 어, 윈도 필름 관리 요령 어, 이라고 생각을 합니다. 그래서 꼭 겨울철에 습기가 찼을 때는 에어컨을 드셔라. 에어컨을 틀어서 말리시라. 온도는 올리셔도 됩니다. 예. 그 팁을 하나 드렸고요. 여러분들 명심하시고 겨울철 건강 유의하시고 다음번 영상 때까지 어, 안녕히 계십시오. 예, 감사합니다.